வணக்கமான தமிழ் உங்களுக்கு வணக்கம் ஒரு நிகழ்வு உங்களை மனதளவில் பாதித்து தூங்கிடாமல் செய்யும்போது ஒன்று அந்த நிகழ்வை கடந்து போக பார்க்கணும் இல்லாட்டி அந்த நிகழ்வுக்காக நம்மளால் செய்ய முடிஞ்சதை செய்வோம் இல்லையா அந்த மாதிரி என்னால் கடந்து போக முடியாமல் நான் ஏதாவது செய்யணும்னு நினச்ச ஒரு சமீபத்திய நிகழ்வின் பதிவு தான் இது அதாவது ஒரு எட்டு மாத கர்ப்பிணி உடல்நிலை குறைவின் காரணமாக மருத்துவமனைக்கு போகிறாங்க மருத்துவமனையில் தெரிய வருது அவங்களுக்கு வந்துட்டு ரத்த சிவப்புகள் குறைவாக இருக்குது அப்படின்னும் அவங்களுக்கு ரத்தம் ஏற்றப்படணும் அப்படின்னும் பின் அந்த மருத்துவமனையில் ரத்தம் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டு அந்த கர்ப்பிணி பெண்ணுக்கு ஏற்றப்படுது ஏற்றப்பட்ட பெண் வீடு திரும்புகிறாங்க வீடு திரும்பின மாலை வேலையிலேருந்து அந்த பெண்ணுக்கு வாந்தி மயக்கம் இந்த மாதிரி நிகழ்வுகள் ஏற்படுது உடனே அந்த கர்ப்பிணி பெண்ணும் அவங்களோட கணவரும் மருத்துவமனையை திரும்ப அணுகிறாங்க அந்த நேரத்தில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ரத்தம் ஏற்றப்பட்ட சில நேரங்களுக்கு இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் அதனால் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை ப்ராப்ளம் இருந்தால் திரும்ப வாங்க அப்படின்னு சொல்லி வீட்டுக்கு அனுப்பிச்சிடுறாங்க இவங்களும் வீட்டுக்கு போயிடுறாங்க தொடர்ந்து இரண்டு மூணு நாட்கள் இதே மாதிரி இருக்கிறதுனால திரும்பவும் மருத்துவமனை அணுகிறாங்க அந்த வேலையில் மருத்துவமனைக்கு ஒரு ஃபோன் கால் வருது அதாவது ஏற்கனவே ரத்தம் கொடுத்த ஒரு இளைஞர் ஃபோன் பண்ணுறாரு தான் ரத்தம் கொடுத்த போது தனக்கு ஹெச்ஐவி இருப்பது தெரியாதுன்னும் இப்போ தான் ரத்தம் கொடுத்ததால் ஹெச்ஐவி பாசிட்டிவ் அப்படின்றதும் இந்த ரத்தத்தை யாருக்கும் கொடுக்காதீங்க அப்படின்னு சொல்கிறாரு எப்படி அவருக்கு இது தெரிய வருது அப்படின்னா அவர் வெளிநாடு வேலைக்காக விண்ணப்பிக்கும் பொழுது சில வழிமுறைகளில் ரத்தம் சோதனையும் நடந்திருக்கு அதில் ஹெச்ஐவி பாசிட்டிவ் அப்படின்னு அவருக்கு தெரிய வந்திருக்கு இதுக்குள்ள அந்த கர்ப்பிணிக்கு ஏற்றப்பட்ட பெ ரத்தம் என்பது இந்த இளைஞரோட ரத்தம் அது அப்போ தான் அந்த அதிகாரிகளுக்கு தெரிய வருது அதை மூடி மறைக்க முயற்சி பண்ணுறாங்க ஒரு சில கட்டங்களில் அது வெளியவும் தெரிய வருது தெரிய வந்ததுக்கு அப்புறம் ஹெச்ஐவி பாசிட்டிவ் இருக்கிற கர்ப்பிணி பெண் தான் செய்கிறது என்னன்னு தெரியாமல் நிலை தருமாறி நிற்கிறாங்க இதில் உண்மையிலேயே துயரமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா ரத்த தானம் செஞ்ச இளைஞருக்கும் தன்னோட ஹெச்ஐவி பாசிட்டிவ் தெரியாது அதேமாதிரி ரத்தம் பெற்றுக்கொண்ட அந்த கர்ப்பிணி பெண்ணுக்கும் தான் ஹெச்ஐவி பாசிட்டிவ் ரத்தம் தான் ஏற்றப்படுது அப்படின்றதும் தெரியாது இது ஏன் நடந்துச்சு இதற்கான விழிப்புணர்வு வேணும் அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த பதிவையே போடணும்னு நினச்சேன் அதாவது ரத்தம் கொடுக்குறவங்களுக்கும் சில வழிமுறைகள் ரத்தம் பெறுபவர்களுக்கும் சில வழிமுறைகள் இருக்குது அது மாதிரி ரத்தம் கொடுக்குறவங்களுக்கு என்னென்ன வழிமுறைகள் இருக்குது அப்படின்ற முதல்ல பார்த்துருவோம் முதலாவது யாரெல்லாம் ரத்தம் கொடுக்கலாம் அப்படின்னா உன்னை உடல் ஆரோக்கியமான ஆண் பெண் இருபாலருமே ரத்தம் கொடுக்க தகுதியானவர்கள் இவர்களுக்கு வயது வரம்பு ஏதாவது இருக்கா அப்படின்னா நிச்சயமாக பதினாறு வயசுலேருந்து அறுபது வயது வரை உடல் ஆரோக்கியமான ஆண் பெண் இருபாலருமே தகுதியானவர்கள் தான் அதுக்கு அடுத்ததாக சொல்லப்படுறது உடல் எடை என்ன ச இருக்கணும் அப்படின்றது உடல் எடை வந்து நாற்பத்தஞ்சு கிலோ குறைந்தது நாற்பத்தஞ்சு கிலோ இருக்கணும் அப்படின்னா நாற்பத்தஞ்சு கிலோ கிலோவுக்கு மேலே இருக்கிறவங்க ரத்தம் கொடுக்க தகுதியானவர்கள் அப்படின்னு சொல்லப்படுது இவங்க உடலில் ரத்த சிவப்பணுக்கள் அதாவது ஹீமோகுளோபினோட அளவு என்ன இருக்கும் அப்படின்னா டுவெல் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் பன்னெண்டு புள்ளி ஏழு அஞ்சு சதவீதம் இருக்கணும் அப்படி இருக்கிறவங்க தான் வந்துட்டு ரத்தம் கொடுக்க தகுதியானவர்கள் அப்படின்னு மூணாவது நடைமுறையாக சொல்கிறாங்க நாலாவது ரத்தம் கொடுக்குறவங்க ஆளுகள் லிக்கர் கன்சியூம் பண்ணியிருக்கக்கூடாது அப்படின்னா அப்படி ஆளுகள் பயன்படுத்தி இருந்தால் குறைந்தபட்சம் இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் அதிகபட்சம் நாற்பத்தி மணி நேரத்துக்கு அப்புறம் தான் இவங்க ரத்தம் கொடுக்க தகுதியானவர்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க மேலும் இந்த ரத்தம் கொடுக்குறவங்க எவ்வளவு ரத்தம் கொடுக்க தகுதியானவர்கள் அப்படின்னா ஒரு யூனிட் ஒரு யூனிட் அப்படின்றது முந்நூற்றி ஐம்பது எம்எல் சராசரியாக ஒரு மனிதன் உடம்பில் ஐந்து லிட்டர் ரத்தம் இருக்குமா இந்த ஒரு யூனிட் அப்படி என்பது பத்து நிமிஷத்துக்குள்ளே எடுத்துட முடியும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இதனால் ரத்தம் கொடுக்குறவங்க ஏதாவது பாதிப்பு ஏற்படுமா அப்படின்னா நிச்சயமாக ஏற்படாது ஏன்னா நம்ம உடம்பில் இருக்கிற எடுக்கப்படுற முந்நூற்றி ஐம்பது எம்எல் ரத்தமானது ஆறு மணி நேரத்துக்குள்ளே அதாவது ஆறுலேருந்து எட்டு மணி நேரத்துக்குள்ளே திரும்பவும் ரீப்ரொடியூஸ் ஆகிடும் திரும்பவும் ரீஜென்ரேட் ஆகிடும் அப்படின்றது சொல்கிறாங்க அப்படி ஏற்றப்பட்ட கொடுக்கப்பட்ட ரத்தத்தினால இவங்களோட உடல் பாதிப்பு எதுவும் ஏற்பட வாய்ப்பு கிடையாது அதே மாதிரி இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா நீங்கள் ரத்தம் கொடுக்காமையே இருக்கிறதுனால உங்கள் ரத்தம் பத்திரமாக இருக்கும் உங்கள் உடல் ஆரோக்கியம் கெட்டு போகாது அப்படின்றதுக்காக நீங்கள் ரத்தம் கொடுத்தாலும் சரி கொடுக்கலனாலும் சரி உங்கள் ரத்த சிவப்பணுக்களோட ஆயுட்காலம் அப்படின்றது நூற்றி இருபது நாட்கள் தான் அதுக்கப்புறம் அந்த ரத்த சிவப்பணுக்கள் இறந்துவிடும் புதிதாக ரத்த சிவப்பணுக்கள் தான் உடம்பில் உருவாகும் இதனால் நீங்கள் தொடர்ச்சியாக மூன்று மாதங்கள் கால கால இடைவெளிகளில் நீங்கள் ரத்தம் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இது ஒரு புறம் அதுக்கடுத்தது இந்த ரத்த சிவப்பணுக்கள் ரத்தம் குருதி கொடை செய்தவங்களுக்கு குருதி கொடை செய்த உடனே ஏதாவது ஒரு கால இடைவெளி இருக்கணுமா ஓய்வு தேவையா அப்படின்னா ஆமாம் நிச்சயமாக
அதுக்கடுத்து இதையெல்லாம் செக் பண்ணதுக்கப்புறம் குறிப்பேடில் வந்துட்டு இவங்களுக்கு வந்துட்டு ரத்தம் கொடுக்கறதுக்கான எல்லா தகுதியும் இருக்குது இவங்களோட ரத்தம் மற்றவங்களுக்கு ஏற்றப்படுறதுக்கான தகுதியான ரத்தம் அப்படின்னு குறிப்பேட்டில் குறிக்கப்படணும் ரத்தம் பெறுபவரும் தன்மகை ரத்தத்துக்கு என்ன என்ன குறிப்பேட்டில் கொடுக்கப்பட்ட விளக்கங்களை தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா ரத்தம் பெறணும் அப்படின்றதும் என்னோட ஒரு சிறிய விழிப்புணர்வு அதுக்காக தான் இந்த வீடியோ செஞ்சேன் தயவு செஞ்சு இனிமேலாவது இனி வரும் காலங்களில் இன்னொரு பாதிப்பை ஏற்படாத இன்னொரு இந்த மாதிரியான மனம் வருந்தத்தக்க வாழ்க்கையை புரட்டிப்படும் நிகழ்வு ஏற்படாமல் இருக்கணும் அப்படின்னா ரத்தம் கொடுப்பவரும் சரி ரத்தம் பெறுபவரும் சரி இந்த குறிப்புகளை செக் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தயவு செஞ்சு ரத்தம் கொடுக்கவோ ரத்தம் வாங்கவோ செய்யுங்க அப்படின்றது தான் என்னோட தாழ்மையான வேண்டுகோள் தயவு செஞ்சு இதை ஃபாலோ பண்ணுங்க நன்றி இன்னொரு சின்ன ரிக்வஸ்ட் ஆக்சுவலாக நான் சொன்னேன் இந்த வழிமுறைகளில் ஏதாவது தவறாக இருந்துச்சுன்னா தயவு செஞ்சு கமெண்டில் சொல்லுங்கள் ஏன்னா நான் ப்ரொஃபஷனல் கிடையாது இது எல்லாமே வந்துட்டு டேட்டாஸில் இருந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டது தான் ஏதாவது தப்பு இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் சொல்லுங்கள் சொசைட்டிக்கு யூஸ்ஃபுல்லா